Trong phim này, được hướng dẫn bạn biên soạn và làm phim với phần mềm Camtasia Studio, phiên bản 8.1.2 của TechSmith Corporation. Tôi tự quay vài đoạn phim dùng máy điện thoại cầm tay của mình làm nguyên liệu chính cho bạn hướng dẫn. Đầu tiên, tôi gắn điện thoại tôi vào máy tính để lấy phim xuống máy tính của mình. Tôi dùng dây USB được cung cấp cho điện thoại khi mua để nối điện thoại với máy tính. Nếu các bạn sử dụng máy quay phim thì phải nhớ gắn nó vào máy tính hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp và cho thu phim đã quay vào máy tính của mình. Sau khi gắn rồi, dùng Explorer để lùng tìm thư mục nơi tôi lưu phim đã quay trên điện thoại. Trên điện thoại của tôi, các phim hoặc ảnh chụp đều được ghi vào thư mục d Digital Camera Images, ảnh số của máy ảnh. Bấm phím Shift để chọn nhiều văn bản cùng một lúc. Chọn Sao để copy chúng. Chuyển sang thư mục ở ổ cứng và dán chúng vào. Việc sao phim có thể mất nhiều thời gian vì các bản phim thường có dung liệu lớn. Sau khi đã sao phim vào một thư mục nào đó, tiến hành sử dụng Camtasia Studio và biên soạn nó. Bấm vào Import Media để lấy phim hoặc các tài liệu khác như âm thanh, nhạc, hình ảnh, vân vân vào đề án làm phim của mình. Bấm Mở để cho thêm vào. Chọn đoạn phim mình muốn xem và kéo nó vào đường rãnh biệt soạn. Phần mềm sẽ hỏi mình về cỡ của hình ảnh sử dụng cho phim. Bấm vào bảng liệt kê và chọn Recording Dimension, cỡ mà phim đã được máy thu, hay kích thước nguyên thủy của bộ phim. Trên nên gượng ép và chỉnh cỡ của hình ảnh phim vì nó sẽ bóp méo hình. Dùng mũi tên đầu chơi phim để quét trên màn hình, xem qua nội dung của phim. Lấy tiếp đoạn khác để xem nội dung và trình tự của nó. Nếu không thích đoạn phim nào đó, chúng ta có thể bấm phải chuột và chọn Delete, xóa ở chính đơn bật lên, để xóa nó đi. Mình còn có thể bấm phím Delete để xóa nữa, Ctrl Z để thối lui bước đã chót làm. Để phân đoạn phim ra, đặt mũi tên ở thời điểm muốn cắt, chọn đoạn phim cho nó chuyển sang màu xanh lam và bấm nút Split, phân cắt. Kéo đoạn cắt ra và mang nó xuống sau cùng để giải quyết sau. Kéo tay cầm màu đỏ hoặc xanh ở bên cạnh đầu mũi tên để chọn đoạn phim mình muốn xóa đi. Bấm nút Cut để cắt đoạn phim đã chọn đi. Cách khác là dùng phím Delete để làm việc này. Đương nhiên, mình còn có thể bấm phải chuột và chọn Delete ở chính đơn bật lên. Tiếp theo, chúng ta có thể chọn hiệu ứng chuyển cảnh Transitions để cho vào các chỗ núi. Bấm và giữ phím Ctrl xuống trong khi quay bánh xe chuột về phía trước để xem gần vào. Xoay bánh xe về phía sau để xem xa ra. Dùng mũi tên quét qua chỗ chuyển cảnh và xem tác động của ảnh hưởng là thế nào. Nếu không thích thì bấm chuột trái, chọn ảnh hưởng, bấm chuột phải và chọn Delete ở trình đơn bật lên để xóa nó đi. Chọn và kéo kiểu chuyển cảnh khác vào đoạn nối và quét qua xem lại ảnh hưởng của nó. Cho 
cho tiếp một ảnh hưởng chuyển cảnh ở đây. Một hình thức thuyết minh nữa là dùng công cụ Call Out. Nó là một hình thức đăng lời thoại hoặc lời chú thích. Ở bảng này, chúng ta có thấy nhiều thể loại hình để dùng làm chú thích. Mũi tên, bong bóng, vùng khoanh, hộp văn bản, phím bấm đánh máy chữ, vân vân. Chọn hộp văn bản. Chọn cỡ chữ 48 khá to, bật tiếng Việt lên và đánh dòng chữ làm chủ đề phim. Chọn toàn bộ dòng chữ và đổi màu của nó sang màu trắng. Chuyển khung chữ vào chỗ có nền tối để xem dễ hơn. Chọn toàn bộ dòng chữ, đổi cỡ của nó. Kéo tay cầm ở bên cạnh cho hộp dài ra và đưa lên cao. Chỉnh thời gian hiệu ứng mở dần. Fade in là từ nền phim rồi rõ dần vào chữ. Fade out là từ chữ và mở dần đi vào nền phim. Nếu hệ thống cài đặt vùng Regions ở Việt Nam như tôi đã làm ở đây, nhớ sự khác biệt về dấu chấm và dấu phẩy khi đánh các giá trị số thập phần. Chỉnh giá trị thời gian chuyển cảnh mình muốn và thời khoảng cho đoạn hiệu ứng chú thích theo yêu cầu. Chơi là đoạn phim để xem ảnh hưởng của hiệu ứng có được không. Chú ý đến khoảng thời gian hiện ra, mở đi và tồn tại. Đừng dài quá hoặc đừng ngắn quá. Bấm thanh cách Spacebar để chơi phim hoặc dừng lại. Đổi hiệu ứng chuyển cảnh cho thích hợp đoạn cuối của phim và chơi lại để xem thử có được không. Nếu muốn thêm một rãnh biên soạn mới thì bấm vào nút dấu cộng ở đây. Điền tên cho các rãnh bằng cách bấm chuột trái hai cái vào nút đầu tiên và đánh tên mới vào. Bấm Enter sau khi kết thúc. Bấm vào hộp More để bật chức năng đánh thụ đề Caption. Bấm vào nút Add Caption Media. Để cho thêm phụ đề vào thời điểm mũi tên đầu chơi nằm, đánh phụ đề vào và nếu cần, kéo dài hoặc thu ngắn thời gian của phụ đề thêm ra bằng cách bấm vào mép của nó và kéo. Sau khi đánh xong lời thuyết minh, chúng ta sẽ học cách thu âm các lời đó và ghép miếng âm thanh vào phim. Bật phần mềm Audacity lên và dùng nó để thu và biên soạn các lời thuyết minh. Đây là một phần mềm miễn phí. Bật Preferences lên để chọn thiết bị thu âm nếu may mình có nhiều thiết bị khác nhau. Chọn thiết bị Phát lại, Play và thiết bị thu âm, Record. Tôi sử dụng microphone nội tại được gắn với cái máy webcam. Bấm nút tròn đỏ để khởi động ghi âm thanh. Đọc lại những lời thuyết minh mình đã đánh ở bên trái. Cắt bỏ các phần đọc bị lỗi hoặc đọc lại và chỉ giữ những đoạn tốt mà thôi. Bỏ cả những đoạn thừa ở đuôi nữa. Chọn từng đoạn âm thanh một và dùng chức năng gắn nhãn cho đoạn âm thanh. Đánh số cho đoạn âm thanh đó để về sau mình biết thứ tự của nó. Những con số này sẽ làm tên văn bản của đoạn âm thanh đã ghi. Chọn xuất ra nhiều tập tin để cho nó xuất tất cả các đoạn âm thanh mình đã đánh dấu. Kiểm tra thư mục nơi mình sẽ cho xuất các đoạn âm thanh đã ghi. Bấm xuất để thi hành. Đánh các thông tin về đoạn âm thanh đã ghi. Quay trở lại Camtasia Studio và bấm nút Clip Bin thùng phim. Bấm phải chuột và chọn Import Media 
để cho lấy các đoạn âm thanh đã ghi vào. Tạo một rãnh mới cho âm thanh. Kéo đoạn âm thanh xuống vị trí lời thuyết minh. Kéo cho thời khoảng của đoạn thuyết minh dài ra hoặc ngắn lại cho khớp với âm thanh. Làm xong, chơi lại đoạn đó xem kết quả thế nào. Bấm vào nút Library, Thư viện và kéo đoạn nhạc mình muốn vào. Bấm chuột trái hai cái vào từng đoạn để chơi thử trước nếu cần. Chọn nút Call Outs, chú thích để xem các thể loại chú thích có sẵn. Nhớ tất cả những cái này đều gọi là biển chú thích. Bấm chuột trái hai cái vào cái nào đó mình muốn sử dụng. Phần mềm sẽ thêm nó vào tại thời điểm của mũi tên đầu chơi. Theo mặc định, phần mềm đặt nó ở một rãnh mới. Mình chỉ cần kéo nó vào rãnh mà mình dành sẵn cho nó. Ở giữa miếng chú thích có hai hình tròn. Hình tròn ở giữa là tâm dùng để di chuyển vị trí của nó. Hình tròn bên cạnh Dùng để xoay chiều của miếng chú thích. Bấm phải chuột và chọn Copy để sao miếng vừa làm. Dán miếng đó và kéo nó chồng lên cái trước. Đổi thể loại của miếng mới sang loại hộp văn bản. Chỉnh vị trí và cỡ của hộp văn bản cho hợp lý. Lưu đề án làm phim lại. Chơi lại và xem tổng quan ảnh hưởng của nó thế nào. Sau khi làm xong, cho xuất phim ra MP4 để nén nó lại, đăng lên mạng hoặc cho người khác xem. Đây là các thể loại định hình mình có thể cho xuất. Tốt nhất là chọn Custom Production Settings để có thể định hình bản xuất theo chủ ý. Share to Screencast là cho xuất phim lên mạng ở địa chỉ trang web của công ty Smith. Người dùng phải tạo một tài khoản ở đó và trả tiền để sử dụng nó. Share to YouTube là cho xuất phim lên mạng và địa chỉ tài khoản YouTube của mình trực tiếp sau khi phim đã được làm xong. MP4 only, up to 480 là cho xuất phim MP4 không thôi, người xem có thể định cỡ chiều cao của phim cho tới 480 điểm ảnh, thường là từ nhỏ đến cỡ 640 x 480, thích hợp cho những quảng cáo nhỏ bên lề trang web hoặc những nơi có đường kết nối mạng với tốc độ thấp. MP4 only up to 720 là cho xuất phim MP4 không thôi, với cỡ cao nhất là 1280 x 720. Những phần có With Video Player thì phần mềm sẽ tạo thêm trang web chơi phim để mình có thể đưa lên trên trang mạng của mình mà không phải làm gì nữa. Tôi thường chọn Custom Production Settings để tự mình chỉnh sửa các chi tiết. Ở trang này, mình có thể chọn các thể loại phim khác nhau. MP4 là loại hiện thời rất thịnh hành vì nó là dạng nén với chất lượng hình ảnh rất tốt, thường được sử dụng cho các trang mạng như YouTube. MWV và MOVE là hai loại phim vốn thịnh hành trên mạng trước đây. MP4 được xây dựng trên nền tảng của MOVE. AVI là dạng không nén, cỡ văn bản lớn. Nhớ xem trang hướng dẫn ở mục HELP, giúp đỡ để tìm hiểu thêm. Chọn MP4 và tiếp tục. Trang này định cỡ của hình ảnh. Embed là cỡ hình ảnh khi gắn vào trang web. Video Size là cỡ khi chơi phim ở chế độ toàn màn hình. Bấm và không chọn Keep Aspect Ratio để thay đổi tỷ lệ dài và rộng của hình ảnh. Tôi khuyên nên giữ nguyên các giá trị trừ khi có nhu cầu xác đáng để thay đổi tỷ lệ. Frame Rate là số hình ảnh trong một giây. Nếu muốn giảm cỡ văn bản phim thì mình có thể đổi giá trị này xuống một giá trị thấp hơn. Chọn Encoding Mode để hiệu chỉnh tốc độ dữ liệu cho nén phim. Quality, chất lượng, cho phép tốc độ thay đổi tùy theo sự thay đổi của hình ảnh. Thay đổi nhiều gây tốc độ cao, 
thay đổi ít về tốc độ thấp. Tốc độ cao tăng cỡ phân bản lên, chọn Bitrate để khống chế tốc độ, không cho phép nó đi cao hơn một giá trị nào đó, và nhằm giảm thiểu cỡ phân bản. Nhưng chất lượng hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng, nhất là những chỗ có nhiều thay đổi, như đoạn tàu hòa chạy vào biến chẳng hạn. Keyframe là những khung hình toàn diện, không thay đổi. Tăng số dây giữa các keyframe lên để giảm cỡ văn bản phim được suốt. Giảm số dây giữa các keyframe sẽ làm tăng số keyframe lên và cũng là để tăng tính chính xác trong khi người xem già quét, xem lướt. Những chi tiết về H264 nên để nguyên như sắp đặt mặc định, trừ phi mình hiểu sâu về chúng. Nếu phim được đánh dấu bằng markers thì mỗi phần đánh dấu sẽ được tạo thành một bản phim riêng. Trong mục Audio Settings, sắp đặt về âm thanh, mình có thể thay đổi tỷ lệ bit của âm thanh hoặc cho tắt âm thanh đi nếu không chọn Encode Audio. Nhớ xem thêm hướng dẫn về trang này ở trong mục Help của phần mềm. Tìm chữ HTML5 Player Options. Ở trang này, bấm vào nút Options để định các thông tin về phim và bản quyền. Bấm vào nút Folder để định thư mục xuất phim, mình có thể tạo một thư mục mới nếu cần. Chọn nút này để nó tự chơi lại phim sau khi làm xong, trước khi cho đăng lên mạng. Bấm hoàn tất để cho xuất phim. Sau khi làm xong, trang web do phần mềm kiến tạo để chơi phim sẽ xuất hiện. Bấm nút chơi để xem phim. Bấm nút Captions và bấm nút Export Captions để cho xuất nội dung bản phụ đề sang định dạng văn bản SRT. Tạo thư mục riêng dành cho phụ đề nếu cần. Đây là văn bản phụ đề, có số định thứ tự của phụ đề, thời gian bắt đầu đến kết thúc và văn bản nội dung phụ đề. Mình có thể sử dụng bản phụ đề này để tải lên và nạp phụ đề cho phim sau khi đã đăng nó lên trên YouTube. Bản hướng dẫn này kết thúc ở đây. 